നല്ല സാമാന്യ വിജ്ഞാനമുള്ള ഒരുത്തനാണുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റൺ എന്താ പേര് സുരേഷ് പി നീയൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ മോനെ ഡേ ഈ എണ്ണി മരിച്ചെന്നേ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വയ്യ പരീക്ഷാ പേപ്പർ നോക്കണേനിടയിലാണ് ഓളൊരു എണ്ണ ആമിന എനിക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ പിടിക്കാതെ വരാണ് കേട്ടോ മൂന്ന വേർപ്പിക്കാൻ നീ അത് അടുപ്പത്ത് നിരക്കി വെക്ക് നമുക്ക് നാളെ ഇരിക്കാന്ന് സ്വസ്ഥത തരില്ല ഒരു മനുഷ്യനും സ്വസ്ഥത തരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മാഷേ ഒന്ന് വന്നേ ആരാത് ഒന്ന് വന്നേ ഒരു സ്വകാര്യം പറയാനാ ഇന്ന് ആരാ എന്ത് സ്വകാര്യ എന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നേ സ്വകാര്യം പറയാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മുണ്ടാക്ക ഇത്ര നാളോ അല്ലാതെ എങ്ങോട്ടാ പോണെ വല്ലാതെ ദൂരം പോയാലും ആമിനെ അറിയട്ടോ കഴിഞ്ഞു തയ്യാറാക്കല്ലേ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാഷ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയാ മതി ജീവനുണ്ടല്ലോ സാധാരണ പ്രേതങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് രക്തം കുടിക്കാനാ അതെ മാഷിതെ ഇത്ര അടുത്തുനിന്ന് പ്രേതത്തിന് കണ്ടുവെന്നാ പറയണേ രാവിലെ നോക്കുമ്പോ നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി പനി ആണോ മാഷോട് ഞാൻ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞതാ ആ വീട്ടിൽ കുട്ടികളും മക്കളുമായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പ്രതിശല്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടേ അപ്പൊ അരയിലെ ഒരു കറുത്ത ചരണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി കെട്ടുവളെ മക്കളെ രാവിലെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു പറഞ്ഞ കേട്ടു ഇനി മാഷ് എവിടെ താമസിക്കും ഇതിന്റെ മോളിലത്തെ മുറി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്ക അതിനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ മോളില് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാഷക്ക് ഇപ്പൊ ചുരുണ്ട് കിടക്കാൻ എത്ര സ്ഥലം വേണം മേനോൻ സാറെ എത്തിയല്ലോ സാറേ മേനോൻ സാറേ സാറ് അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാഷ് കെട്ട് കെട്ടി അയ്യോ എപ്പോ അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു അറ്റാക്ക് ഒന്നും അല്ല മാഷ് ജീവനോട് കൂടി തന്നെ ഉണ്ട് ഓ നമ്പിയ ആളെ പേടിപ്പിച്ചോളുന്നല്ലോ ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചതല്ല മാഷ് പ്രയത്തിനെ കണ്ട് പേടിച്ചതാ ഭാഗ്യത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവിടെ വീട് കാലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണേ അതിന്റെ കാൽ ഇളക്കണ്ട മോനെ ഓ ആ വന്നോ കണ്ടു പറയാണ്ട് പോണ്ടിയായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഗ്യ ഇതിന്റെ രണ്ടാം ജന്മാണ് സാറേ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്പിയാർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പഠിപ്പും വിവേകമുള്ള മാഷസൊക്കെ വിശ്വസിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രേതത്തിന് എന്ത് പഠിപ്പും വിവരും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് സത്യാണ് അത് സത്യ നേരത്തെ നേരം കണ്ടാൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ തുടങ്ങിയ പനിയാ ഇപ്പോഴും വിട്ടുവരില്ല മനസ്സിലാകുന്നില്ല പോലും ആ ഒന്ന് വേഗ ആൾത്തേ ഇനി ഒരു രാത്രി ഇവിടെ അന്തി ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ പിന്നെ വീട്ടിന് അഡ്വാൻസ് ഒരു പതിനായിരം ഉറപ്പിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ വാടക കീഴ്ച കിട്ടുന്ന സംഖ്യ തിരിച്ചെന്ന നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് പിരിയാ മാഷർക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ എന്റെ അവസ്ഥ അന്ന് അത്രയും വലിയൊരു തുക ഞാൻ വാങ്ങിയതിന് ഒരു അത്യാവശ്യം പേരില്ല ഇപ്പോഴും അത് തിരിച്ചുതരാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലല്ല ഞാൻ ഒരു വാടകക്കാരൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു അവസാന ഒരു ബാധ്യസ്ഥനാ പക്ഷെ ഇത് മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണോ പ്രേതം വരുന്നത് മാഷകാല ഈ നാട്ടത്തിന് ഉണ്ടാവല്ലോ മോളെ കല്യാണാവശ്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ വടക്കേ പ്രഭു വിൽക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാശ് കിട്ടാതെ മറ്റൊരു തിരിമുറിക്കുള്ള വഴിയൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീട് വേറെ ആരെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം അവിടെ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ മാഷ ഏൽപ്പിച്ചോളാം അപ്പൊ പുതിയ വാടകക്കാർ വരുന്ന വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം ഇരിക്കാതെ ഇരിക്കാതെ പറ്റൂല്ലോ പക്ഷെ പോവല്ലേ ആ പോ പോ അതെ ഞാൻ ആദ്യം അതൊക്കെ ഒന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിക്കട്ടെ വന്നിട്ട് വരെ ബാക്കി കാര്യം പോവാ എത്രയായി മാസ്റ്റേ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എന്തേ മുപ്പത്തഞ്ചാക്കി 
ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വെച്ചു കൂടെ ഒരു പത്ത് റുപ്യ വരും പറ്റുമോ അല്ല അവരിവിടുന്ന് മുങ്ങിയോ എന്റെ പൈസ നിന്ന മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ കാണാതായി ഒളിച്ചിക്കല്ലേ ഞങ്ങനെ മുങ്ങാൻ നോക്കണ്ടോ ആടാ നമുക്ക് നായിന്റെ എന്റെ കാശിങ്ങ ഞാനിത് അവിടെ നിന്ന് വരെ പുറകെ വരികയായിരുന്നു തന്നോട് ആരാധന എനിക്ക് സ്കോർത്ത് വരാൻ പിന്നെ താമ വന്ന വണ്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതോ ഇതും താമ വന്ന വണ്ടിയാ അല്ല അല്ല ഇത്തരത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ രണ്ട് വണ്ടിയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ഓട്ടോ സ്റ്റ സ്റ്റാൻഡാ എടുത്തു മാത്രം വണ്ടി അതെല്ലാം നോക്കി ഇത് എന്താ ഓട്ടോ സ്റ്റ സ്റ്റാൻഡാ ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റി വന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒരാൾ ഒന്ന് കാണും കേട്ടോ താനത് എവിടെ പോകുന്നു കണ്ടു ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആരെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് പടച്ചാമ്പുരാൻ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പോയാ എടാ നീ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഏത് ബാഹറിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അംസക്കോയ കണ്ടുപിടിക്കും ഇറങ്ങി വാണ തൊരപ്പാ ഇങ്ങളല്ല ബാറൊരു തുറപ്പണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതം ബാലകൃഷ്ണൻ കേട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞാണോ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി അവനോട് ആ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിത്തരുവോ അല്ലെ എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോവും ഇങ്ങനെ കാവുമ്പോ അതിന്റെ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കാലോ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടും അതിന് അവൻ ഇവിടെ അല്ല ജോലി നോണ പറയരുത് അവൻ ഈ ആഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ബാലകൃഷ്ണ ഈ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്ന എന്തിനാ തലക്ക് വെളിവില്ലാത്ത എനിക്കല്ല നിങ്ങളെ വാപ്പക്കാണ് എന്തൊരു ശല്യമാണ് ഇത് ആ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പെടുന്ന തന്നെ ഉണ്ടായല്ലോ ഭഗവാന് അല്ലേ ഇതെത്ര അത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ക് ചെയ്താൽ പത്ത് റുപ്യക്ക് എന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായിട്ടു ഇയാളെ മുടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൂടിക്കാണ് അല്ലേ എന്താണ്ട് കുന്തം മുണിക്കാൻ മാറിക്കണേ അന്റെ മൂന്ന് കാണല്ലേ ഇരപ്പേ ആൾക്കാർ വന്നിക്കണേ പോയി പണി ലക്ഷണം കേട്ടോ എനിക്കറിയാം നീ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന കാണും തിരക്കിനിടപെട്ട് വട്ടം കറക്കിണ്ടാവുന്ന ഞാനും നിന്റെ പരിധി ഇവിടെ കാണാൻ നിന്റെ ഈ മുടിഞ്ഞ കട കണ്ടു പിടിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നീ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്ത് ജ്യൂസാ വേണ്ടിയത് ഗ്രേപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മാംഗോ സാത്ത് കുടി ഇനി എനിക്ക് എന്തിനാടാ ജ്യൂസ് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ജ്യൂസും ഒരുമിച്ച് കുടിച്ച പോലെ ആയില്ലേ എവിടെ നിന്റെ അർത്ഥ കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത മാമ നിന്റെ കട കൊള്ളാല്ല നിന്റെ മാമ തട്ടിപ്പോയാല് പിന്നെ ഈ കട നിനക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാരണ്ട് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു സിനിമ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് കണ്ടേടാ നൂറെ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സ് നൂറെ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലടാ കാള് തെറ്റി പഠിച്ചോടാണ് മാമ നമുക്ക് ഈ ചെയ്താൻ അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥായി മാമാട്ടായി പറഞ്ഞോടത്തായിരിക്കും അതെ ഒന്ന് വന്നാട്ടെ അതെ ഈ ചെക്കന്റെ പേര് നൂറ് നാണക്കാരെ പറഞ്ഞത് അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ മാമാ എന്റെ അമ്മ നമ്മളെ പെങ്ങളെ 
ഇല്ലാത്ത പരിചയം കാട്ടി ഓരോരോ ഹമാറുകൾ വലിഞ്ഞു കയറും കേരളക്കാരെ പറയിപ്പിക്കാൻ മേലാലിന്റെ പൂടേന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടാൽ അന്റെ കാൽ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൽസേപ്പ് ആക്കും ആ പോ പോ എങ്ങനെ <laughs> 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 അധികം ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട ജെ കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറാണ് ഞാൻ താൻ എന്റെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്ന വെറൊരു മേസ്ത്രി അത് മറക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഓടിച്ചോളി നിങ്ങളോ അല്ല സാറ് സാറിന് തോന്നിയാലും ഓടിച്ചോ ഞാൻ ഓടിക്കും ഞാനേ പോളി ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചതാ യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയൊന്നും താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട അതിനാരെതിരെ എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾ അല്ല സാറിന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചോ ആ ഞാൻ ഓടിക്കുക സാറെ എത്ര ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ പറയും മതി തിരക്കില്ല കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നേണ്ടത് തോന്നാൻ ഇത്തിരി സമയം നല്ലതാ അല്ല മീൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ സപ്ലൈ ഇല്ലേ ഊണേ ഇതെങ്ങനെ മേസ്ത്രി ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഈ പോളി ടെക്നിക്കിൽ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നും എനിക്ക് ഇച്ചയല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഓ കർത്താവ് കാത്തു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞത് കൂടെ കാർ അടിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ചെയ്തപ്പോ കുഴപ്പമില്ല എന്നറിഞ്ഞു ആ ഇടിച്ച കാർ കണ്ടാൽ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ചത്തണ്ടെന്നേ വിചാരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ചത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളനിക്കാർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കറുത്ത തുണി മേടിക്കാൻ പോയിരിക്കുക സുലോചന അതിപ്പോ വേസ്റ്റ് ആയി ഇടിച്ചതേ ഒരു അഡ്വക്കറ്റിന്റെ വീടായിരുന്നു അയാള് ലോ പോയിന്റ് പറയാ അയാളെ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മതിലി ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് കാർ അകത്ത് കയറ്റിയതാണെന്ന് കോടതി പോവാതിരിക്കുക അയ്യായിരം രൂപ ചോദിച്ചു മതിലിന് നാലായിരം വേറെ രൂപ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ഒമ്പതിനായിരം അതെ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ കേസ് ഒതുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് കൊല്ലാ ചെമിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ അഴി എണ്ണേണ്ട വരും കേട്ടോ സാറേ ആ കാറിന്റെ കിടപ്പൊന്ന് കാണേണ്ടതാ അതെ തോട്ട വിഴുങ്ങിയ പന്നിയുടെ തല പോലെ ആയിപ്പോയി ഏതായാലും കാറ് ഞാൻ ലോറി കയറ്റി വർക്ക്ഷാപ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപ ചെലവാക്കിയ വണ്ടി നേരെ ആക്കാന്നാണ് മെക്കാനിക്ക് പറയണേ ആ കാർ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തല്ലിപ്പൊളിയാണെന്ന് ഇനിയിപ്പൊ വെറുതെ നന്നാക്കി കിട്ടിയാലും ആ അവലക്ഷണം കെട്ട കാറ് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ബ്ലഡി ഫൂളു ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല ദേ ഞാൻ രണ്ടാളോടും കൂടിട്ട് പറയണേ അപ്പോ ഞങ്ങൾ കോളനി പോയി വിവരം പറയാം എല്ലാരും കൂടെ ഓടിക്കാച്ച അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതെ അതൊരു ശല്യായി തീരും ആ സാറേ തെറ്റ് എന്റെ അടുത്താണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സ്വകാര്യ അനുഭവം അവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അവിടെ നിൽക്ക് നടന്നു നടന്നോളൂ 
എന്തായത് ഒരുത്തൻ അപകടം പറ്റി ആസ്പത്രി കേൾക്കുമ്പോഴല്ല ചെറ്റവർത്താനം പോലെ മനസ്സിലായോ ഓ ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം ഇത് ഇക്കാര്യം പുറത്ത് ആരോടും പറയരുത് എനിക്കിത് ചീണ കമോൺ അതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഇയാൾ ആള് വളരെ ഡീസെന്റാ തകരാറ് കാറിന്റെ ഒന്നല്ല കാർ നല്ല ബെസ്റ്റ് കാറാ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ പോട്ടെ അതെ ഇതെന്റെ തന്തെയാണെങ്കിൽ കണ്ടു ഉടനെ അച്ചാ മക എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രണ്ടും കൂടി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് ഇന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാടാക്കിട്ട് പോണേ കുട്ടിയല്ലേ ഓ നിങ്ങൾ പോയി തെരഞ്ഞു പിടിച്ചോളി നിങ്ങളെ ആരാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് ആരും വിളിപ്പിച്ചതല്ലേ വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒന്ന് കണ്ട് കുശലം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാ ഏത് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാ ചാടിയെ ഞങ്ങള് ഭ്രാന്ത് ആസ്പത്രി ചാടിയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ അപ്പൊ ഇറങ്ങണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് വന്ന് വാതില് തുറന്ന് തന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഓണറുടെ മകന ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അസുഖത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം കുറെ കഴിയുമ്പോ നീ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരെ ആകും പ്രാതന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഇന്നും തന്നെ ഒന്നും കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ലല്ലോ പോയി കിടക്കാൻ വേറെ സ്ഥലം നല്ല ബോഡി ഗാർഡ് ഓടുക ബോഡി ഗാർഡ് ഒക്കെ പിന്നെ പോലെ സ്വന്തം എന്തായാലും ചങ്ങല കിടിയോ ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ പിടിക്കൂടാ അറങ്ങി പോരുത് അവിടെ നിൽക്കാൻ ഇതെന്താണെന്ന് കണ്ടോ ലാത്തി ഇതിലും വലുതുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കരുത് അനങ്ങണ്ട അനങ്ങണ്ട അവിടെ നിക്കണ വേണ്ട 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 മുന്നോട്ട് വരണ്ട അനുസരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എടാ അവിടെ നിക്കാൻ ദൈവമേ കൂടുള്ള കാലമാരും അലിഞ്ഞോ അയ്യോ നിക്കടലും ഒന്നും കൂടി കാണട്ടെ എടാ പല ഭ്രാന്തന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടടാ ഈ ഓട്ടെ കൂടെ നോക്കുന്ന ഭ്രാന്തനെ ഞാൻ ഇന്നാ കാണുന്നത് അടക്കോട്ടെ ഓ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോര് ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് വ്യവസായണ്ട ഒരു സ്ഥലം മയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതൊരു മുസ്ലിം സബ്ജക്റ്റാ ഒരു ചേഞ്ച് കല്ലായിലെ മര വ്യാപാരിയായ അവറാൻ ഹാജി ഹാജിയാർക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യമാർ മൂന്ന് ഭാര്യമാർ അതെ ഈ മൂന്ന് ഭാര്യമാരിലായി നാലാൺമക്കൾ ആദ്യ ഭാര്യയിൽ ഇരട്ട വെച്ച രണ്ടാൺമക്കൾ ഹസ്സൻ റഷീദ് രണ്ടാമത്തേതിൽ ഹനീഫ് മൂന്നാമത്തേതിൽ അസീസ് 
അവറാൻ ഹാജിക്ക് വയസ്സായി തന്റെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മൂത്ത മകനായ ഹസ്സനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഹസ്സൻ കൂപ്പിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ സുഹറാബി വരുന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നു എന്ത് പ്രശ്നം പറയാം പറയാം അതാണ് കഥയുടെ മെയിൻ ത്രെഡ് പണ്ട് ഹാജിയാരും രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും കൂപ്പിൽ നിന്നും ജീപ്പിലേറി താമരശ്ശേരി ചുരമിറങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജീപ്പിന്റെ ടയറിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു ദ്വാരം വന്നു വണ്ടി ഒന്ന് പാളി ഭാര്യയുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം വലിയൊരാപത്തിൽ നിന്ന് ആജ രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്ങനെ കയ്യിന്റെ ചൂണ്ട് വരലുകൊണ്ട് ടയറിന്റെ ദ്വാരം പൊത്തിപ്പിടിച്ച് വണ്ടി വീല് കറങ്ങണതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ച് 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 ആ സ്ത്രീ ചൊരക്കി ആജയർ രക്ഷപ്പെട്ടു അന്ന് ആജയർ അവർക്ക് ഒരു വരം കൊടുത്തു വരോ അതെ അതായത് ഒരു വാക്ക് വാക്ക് ആ വാക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ പറയുന്ന ഹസ്സനിയും റഷീദിനും കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനും അനീഫയെ വീട്ടുപരണെ ഏൽപ്പിക്കാനും ഇവിടെ ഒരു രാമായണം കട്ട് കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും വേണം തനിക്ക് തൂങ്ങി ചത്തുറു കാഞ്ഞിരെ കുറ്റി പിന്നെ ഞാൻ കുറെ നാൾ ഇനി എന്ത് കഥ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാത്രല്ല അത് കേട്ട നിങ്ങൾ ഒരു അതും കേട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിന്റെ ചെറിയ ടച്ച് തോന്നും വേറൊന്നല്ല വെറും മുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യക്ക് വേണ്ടി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒറ്റി കൊടുത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിപ്ലവകാരനെ കുരിശിലേറ്റ് കൊന്ന കഥ കർത്താവേ കളിച്ചു കളിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ ശരീരം തൊട്ട് കളിക്കരുത് ഹിന്ദോ ക്രിസ്ത്യാനോ മുസ്ലിമോ ആരായി ഞാൻ എന്റെ ഭാവന നിർത്തി എന്റെ ഭാവന ബൈബിൾ കട്ട് എഴുതി രാമായണം കട്ട് എഴുതി ഇനി എന്നാണ് ഖുറാൻ കട്ട് എഴുതാ കാണാൻ ഹലോ എങ്ങോട്ടാ ആരാ ആരാണെന്ന് അപ്പുട്ടൻ താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലല്ലോ ആട്ട സാറന്മാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അമ്പിളി ഒന്ന് കാണണം ഇവനാണ് സർവ ചെലവും കൊടുത്ത് അവളെ പഠിപ്പിക്കണേ അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ രൂപ പതിനയ്യായിരത്തി ചില്ലോരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അമ്പിളി ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത് ആകാശത്തെങ്ങാനും പോയി തപ്പ് ഇപ്പൊ അത്പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ആളാക്കിയതാണല്ലേ നല്ല തണ്ടും തടി ഉണ്ടല്ലോ കേടാക്കണോ അപ്പൊ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കും അല്ലേ മര്യാദക്ക് പോയില്ലെങ്കിലേ തടി കേടാവും ഓ പോയിക്കോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അമ്പിളിയെ കാണാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അമ്പിളിയെ കണ്ടിരിക്കുക ഇനി ആരെങ്കിലും തടയാനോ പിടിക്കാനോ വന്നാൽ നേരിടാൻ ഒരു ഉശിരി വേണ്ട മണിയാ ഉശിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല ഉശിരം സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സോടാ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പകുതി സോഡയ്ക്ക് പകുതി മറ്റവൻ അമ്പിളിയും കൊണ്ട് മാധവട്ടം കോളേജിൽ വന്നല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് അന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ആഫീസ് വരെ പോയതാ പോയ വഴിക്ക് ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്നെ അടയാളം നോക്കി വെച്ചതാ അതിപ്പോ എവിടെ വെറുതെ വേണ്ടോ മര്യാദക്ക് പോയി അമ്പിളി കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്നെ അതെ നമുക്കും അന്വേഷിക്കാം കാഴ്ചകളും കാണാം വാടാ ഹലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തി പതുങ്ങി നടന്നാൽ ചേച്ചി അടിക്കാൻ വന്നാന്ന് വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറി കയറി ചോദിക്കാം അത് വേണോ വേണം ചോദിച്ചാലെന്താ തൂക്കിക്കൊല്ലൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണത് സാർ ഞാൻ അപ്പൂട്ടൻ ഞാനാണ് പണം മുടക്കി അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അമ്പിളിക്ക് മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാനാ വന്നത് ഇത് ക്ലാസ് റൂം ആണ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ക്ലിയർ ഔട്ട് നീ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലാണ് മൂപ്പര് പറയണേ അതിന് സാർ ഇത്ര ചൂടാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാ പോരെ സാർ പെമ്പർവരിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വഴിക്കിട്ട വന്നല്ലേ പോവാം അമ്പിളി ഇവിടെ ഇല്ല ോട് പറഞ്ഞേക്കൂ ഈ കോളേജ് വാദ്യാമാരൊക്കെ വലിയ മാന്യമാരാണേ വിചാരിച്ചത് ഇനി വാദ്യാരന്മാരോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്പിളി എന്ന് പേരിട് തുറക്കെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം അമ്പിളി വിളി കേൾക്കും ഇറങ്ങി വരും അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പക്കത്തിന് ഈ വഴിക്ക് വയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാം അമ്പിളി അമ്പിളി ഈ പൈക്കളും നായ്ക്കളും ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടും മണത്തില്ലല്ലോ അയറ്റങ്ങൾക്കറിയാതെ വളർന്ന സ്ഥലം അതായി ആചാര ദൗത്യത്തിലുണ്ടാവുന്നു എവിടെങ്കിലും കെട്ടിട്ട് തട്ടാന്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ വിചാരുന്നു അല്ലേ കയറ് വിട്ടതാ പറ്റിച്ച് പോയതെന്തായാലും പോയി നീ കയറും വിട്ട് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി പറയട്ടെ എന്താണ് ഹംക ഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ
അവിടെ നേർച്ചയല്ലേ ഇന്നാമ്പറത്തെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നാൽ എന്തു ഭംഗിയാ മയ പേണേന് മുന്നേ ആണേല് രണ്ടു മയവില്ലും കാണാം കൊന്നുകളഞ്ഞ അനക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കുറവ് അന്ന നമ്മൾ നല്ലോണം നോക്കണില്ലേ തിന്നാൻ തരണില്ലേ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അനക്കുള്ളതല്ലേ പിന്നെ ഒന്നിച്ച് കയ്യും പിടിച്ച് നേർച്ചയ്ക്ക് പോകാനും മറ്റും ഞമ്മൾ എന്താ പ്രേമിക്കുക അന്ന കെട്ടണേന് മുന്നേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞമ്മൾ കെട്ടി ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ടുപോയി നേർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒടുവിൽ എന്തുണ്ടായി രണ്ടു ഓരോ കള്ള നായിന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ഞമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്നാലും ഒരു പേടി അതുകൊണ്ട് അന്ന ഞമ്മൾ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകില്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഹവക്കും അന്ന കാണാൻ ഞമ്മൾ സമ്മതിക്കല അനക്ക് മയബില്ല് കാണണെങ്കിൽ ഭയുണ്ട് ഇങ്ങനെ തണ്ണി വായിലെടുത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാ മയവില്ല് ഏഴ് നിറത്തില് വെയില് പെണ്ണുങ്ങളെ ചിരിയേക്കുന്നുണ്ട് ആചേത ബീവിനെ ഞമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നമ്മളെ മയത്താക്കും മയത്തായാലും ശരി എനിക്ക് എന്റെ പശുവിനെ കിട്ടണം എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ആചേത നേരിട്ട് എന്ന് കാണാതെ നമുക്ക് നേരെ ആലോചിച്ച നോക്കിയാൽ എന്താ എന്നവാ എനിക്ക് ആചാരം എന്തിനാ പശുവിനെ കിട്ടിയാ മതി അയാളെ നമ്പാൻ പറ്റൂല അയാളെ തോത്തിന്റെ പുറത്തും കെട്ടും വാ പോയി നോക്കാം ചാടല്ലേ ഇവിടെ ചാണകക്കുഴിയാണ് ഈ പട്ടാപ്പകല് നമ്മുടെ താടിന്റെ ഓട്ടിൽ കള്ളന്മാരാ അകത്തു പോ അകത്തു പോകത്ത് പോ എന്നെ അവര് കണ്ട ആചാരെ എന്റെ മൂവായിരം പോയി ആചാരെ ആ പശു കയറും കൊണ്ട് ഓടി ചാണക്കൂയിൽ ഏതായാലും ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾ നോക്കി ആചാരം ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ തട്ടാം ഭാസ്കരന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച് നിലവിൾ കേട്ട് എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ ഓടിയത് ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ കർത്താവേ ചാവാങ്ങളൊരു നേരെ അവര് മയ്യത്തായ ആവുവക്കർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞമ്മൾ വിവരം അറിഞ്ഞത് പടച്ചോ നിരീച്ച മനുഷ്യന് തടുക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ ആൾക്കാരാരും വന്ന് തുടങ്ങില്ല അല്ലേ എന്തോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞേൽഫിക്ക് കിട്ടിയില്ല ടിൻഡോൾഫി സുഡോൾഫിയൊക്കെ ഇപ്പൊ അരഞ്ഞു പോയന നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് നടന്നാലേ ഞാൻ വന്ന കാര്യം നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതെവിടെ അതൊരു പേപ്പർ എന്റെ കൈ തന്നെയല്ലേ അത് ചോദിക്കാൻ ഇതിലുള്ള ഹോട്ടൽ എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കും ഈ ഹോട്ടൽ എവിടെ എന്തിനാ ബോംബ് വെക്കാൻ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കോ അല്ല അത് അറിയുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്താണെന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ എന്നെയും കൊണ്ടേ പോവൂ ആ അത് അത്രേ പോവുള്ളൂ രാഘവട്ടം പറഞ്ഞാൽ പിച്ച മോനെ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരി ഇത് സൂചി കടപ്പുറത്ത് പോയതൊന്നും അല്ലല്ലോ വലിയ ഒരു ഹോട്ടൽ അല്ലേ അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചരാ പോരെ ഹോട്ടൽ എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ എന്റെ മോഹങ്ങൾ പോവും എന്തോന്ന് ചോദ്യമാണ് എന്റെ ചേട്ടാ 
ഈ ഗേറ്റ് കടന്ന് നേപ്പാൾ വഴി അങ്ങ് കൊയിലാണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള വഴി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്താ ദാദാ പിന്നല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരാണെന്ന് തോന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അല്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആയിക്കോളും കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല എടുക്കണോ കൈ തെക്കൂരിന്റെ ഭീഷണി പെടുത്തുന്നു കണ്ട തോന്നാത്തവന് കൊണ്ട മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായടാ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ് തോന്നുന്നില്ല പോലും എവിടെ അതെ ആ ഗേറ്റ് നിൽക്കുന്ന കുറങ്ങനുണ്ടല്ലോ അവനെ ഉടനെ പറഞ്ഞേച്ചേക്ക് അവനെ മാത്രമല്ല മാനോ മര്യാദയായിട്ട് ഇവിടെ പണിയെടുക്കാത്ത സകല എണ്ണത്തിനെയും പറഞ്ഞേച്ചേക്ക് കുട്ടി ഇവിടെ നിന്നോളൂ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ രസമുണ്ടല്ലോ ഏ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അയ്യോ ഞാൻ അത്ര കാരണമല്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് ആള് വന്നല്ലേ ഇയാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്തോന്ന് ഒന്നുമില്ല ഓ മെറുതെ പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടില്ല ഈ വയ്ക്കോ മനുഷ്യനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാതെ ഒരു നല്ല മുറിയുടെ ചാവി ഇതാകോച്ചെ റൂമൊന്നും വെക്കണ്ടില്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞാ മതി ഏത് റൂമിൽ നിന്ന് ഏതവനെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ച് പുറത്ത് കളയാം കാശ് തന്ന് മുറിയെടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ വലിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിട്ട് പകരം കയറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഇയാൾ ആര് ഓ നമ്മളാര് മനസ്സിലായില്ല ഞാനിതിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളിയാ അത് കൊള്ളാം അതിങ്ങേരാ എന്റെ മുന ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് തന്റെ മകൻ അല്ലടോ ഈ മഹാന്റെ മകൻ അതായത് സർവശ്രീ മുല്ലക്കൽ രാമൻ മകൻ ശ്രീധരമേനോൻ എന്ന എം ആർ എസ് മേനോന്റെ മകൻ അച്യുതൻകുട്ടി എന്ന അച്ചു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരോട് പോയി പറ അങ്ങ് ദൂരെ പുല്ലൂരാമ്പാറയില് കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി പെറ്റുപോറ്റിയ മോം വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് എവിടെ കയറ്റി കിടത്തണം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും കാര്യം വന്നേ പറയട്ടെ ഇവിടെ പലരും വരെയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാം മാറി നിൽക്കലും രഹസ്യം പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും വേണ്ട റൂം ചോദിച്ചാൽ റൂം തരണം ഓ റൂം വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റു ആ സൂട്ട് റൂമിന്റെ താക്കോലും കൊടുത്തു വാ ലബു നമ്മൾ കയറിയപ്പോൾ നല്ലൊരു തണുപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കുണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കോ അതല്ല പാട്ട് കേൾക്കണ്ട കുടിക്കാൻ മോളെടുക്കട്ടെ മറ്റവൻ ഏതാ വിസ്കി ബ്രാൻഡി റമ്മ് ജിന്നി വോഡ്ക നല്ല വാറ്റ് കിട്ടൂ അയ്യോ അത് വരുത്തിക്കാം തൽക്കാലം ഒരു അനക്കം കിട്ടാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പം വേണ്ട എല്ലാവരും ഓപ്പി ഇങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ അപ്പോ എപ്പോഴാ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ റിസപ്ഷൻ അല്ലേ ആ ഞാനാ വിളിച്ചോ എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കഴിക്കാം അപ്പോ മക്കൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കെ എല്ലാം ഭംഗിയാവും എല്ലാം ഭംഗിയാവാനാ ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് വന്നത് ഞാൻ വരട്ടെ ഇയാൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നല്ല മനുഷ്യനാ ഡീസന്റ് ആളാ ഒരു കാര്യം കുറ്റമായി ഞാൻ ഒന്ന് അയാളോട് ചോദിച്ചേ എന്താ ജിന്തോൽപ്പിക്കാ സുഡാൽപ്പിക്കാന്ന് അതൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ള നേരമായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അത് കഴിക്കേ ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇണ്ടാ അതിന് തോന്നുന്നു അല്ല ഈ പോലീസുകാരുടെ തനിക്ക് സമ്മാനമൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരോടും കലാകാരന്മാരോടും പോലീസുകാർക്ക് മമത കുറച്ച് കൂടുന്നുള്ള അറിയില്ലേ ആ കാരണം അവരുടെ ഇടയിൽ ഇത്രക്കാർ കൂടുതലില്ലേ ഉവ്വ ഇടിയൻ മേലായുധൻ മിന്നൽ മാത്യു ഇവരൊക്കെ പേര് കേട്ട കലാകാരന്മാരാണല്ലോ 
ഒന്ന് പോടോ കാഞ്ഞിരം കുറ്റി ദയ്യക്ക് രണ്ടു പേക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ആകെ ചെളിയാകും നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ നികൃഷ്ടമായി പെരുമാറുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനല്ലേ ആ ഒരു മതിപ്പെങ്കിലും എനിക്ക് തരണ്ടേ ശരി പോട്ടെ പ്രകാശ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളതായ നീറുന്ന ചില ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കഥ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കണം ലോ കാഞ്ഞിനെ കുറ്റി തന്റെ കുഞ്ഞിക്കൈത്തിപ്പിടി തിരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പി ഇന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും മര്യാദ എവിടെ ഇരുന്നോ എന്നാ ഞാൻ ഒരു കവിത പാടട്ടെ എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ താഴ്ത്തിക്കിടും ആ ഹലോ ആ സുമിത്രയാ ആ എന്താ വരുന്നു ചകുച്ച സുമിത്രയാ അമ്മായിയപ്പൻ പുരുഷോത്തം പിള്ളി എം ബി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ അപ്പഴേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വന്നിട്ട് പോണം തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കാൻ നാണക്കെടുന്നില്ല നാണക്ക് നീ ചോദിക്കോ കൊടുക്കടാ സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ഇന്ന ആളോട് വാങ്ങരുതെന്നൊന്നുമില്ല എന്താ ചാക്കോ ചെറു പെക്കൂടെ ഒഴിച്ചാട്ടെ അയ്യടാ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കുടിക്കണോ 